Welcome back to our channel. This is C Larawan Productions. Oh, so, ako po ulit si Kuya Zoren. Nagbabalik. Okay, so, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Let's continue our part 2 ng ating invitation tutorial. So, let's go to our Photoshop. <laughs> Yan. So, ito na po yung last na ginawa natin. So, tutuloy lang po natin. First step na gagawin natin. So, ano ba yung concept na gusto ng customer? Yan. So, ang concept na gusto niya is more on Barbie. So, Barbie type na invitation. Okay. So, yan po yung gagawin natin ngayon. So, unahan ko na po yung mga full credits po sa mga or Magta-thank you na po ako sa mga uh, may-ari ng images na gagamitin namin. Clip arts, um, image, mga graphic designers, graphic designs na mga, mga nag-design ng current na wallpaper, uh, clip arts, mga templates na gagamitin natin. So, credits po yan sa inyo lahat. So, hindi po po naangkin yan. So, this is for tutorial and educational purposes only. Yan. So, let's dive in. Ngayon, so, open natin yung ating Google Chrome. Shortcut files, then Google Chrome. Ayan. So, Barbie. More on pink girly type. So, try natin yung pink. Pink wallpaper. Search natin. Ayan. So, click images. Ayan. So, this is where your creativity will go. Yan, kung paano kayo mag-think ng design. Okay, so, browse lang po muna tayo. Tingin tayo ng gusto natin i-design. Yan. So, kung gusto nyo kumuha ng mga ideas, so, inyuntan muna natin. So, Barbie uh, Tarpaulin Layout. So, yan po. Pwede kayong tumingin ng almost parang mga um, ano to? Parang concept na gagayahin or hindi naman gagayan so mas okay pa rin yung original na gawa nyo para sa amin like, like this ho yung ito pa yung isang gawa ko dito pala siya so, so paras din pala may barbie pala edit nilang sana natin pero as for the sake of the tutorial yan na po yan so we will need three pink yan so, type parang type ito yan okay so kanya-kanyang gun po to, ah. design concept okay, so, ito yung type ko wait nyo lang pong mag loading yung sa baba saka nyo sya i-copy right click copy image ngayon let's go to our photoshop and then paste control B Ayan. ngayon ang gusto kong gawin is maglalagay ako ng bilog dito bilog or pan so let's create a circle clips tool Ayan. So, paglalagyan natin siya ng main picture. Okay, so. As you can see, ito po siya. Wait lang. Ito yung ating um, background natin kanina. So, from YouTube. Ay, YouTube. From Google pala. From Google. Ayan. Itong ellipse tool naman natin, gusto ko siyang ilagay dun sa red. Ayan. So, paano yan? Nag-overlap. Easy lang po yan. Ganito po yung gagawin dyan. So, gagawin natin. Iko-convert muna natin siya. Tatanggalin natin yung ito, smart object na or sa shapes. Ang gagawin natin is punta tayo sa eraser tool. Eraser tool. Ah, uh, kahit magic eraser tool na lang, kahit ano naman diyan okay lang. Then next na gagawin natin, i-click niyo siya doon sa layer. Click. Yan. So the layer must be laterized before proceeding laterize the shape. Yes, okay? Yan. So naging parang kwan na siya. So may pinagkaiba yan. So Vector siya noon, kasi circle, gamit siya ng pan. Uh, vector is based on mathematical formulas, or mathemat sa mathematical, yun na yun. Vector ko, so kahit i-resize mo siya, yung kanyang pixels, or yung, ay, yung kanyang quality, hindi nagbabago. Rather than itong pan na to, kapag ginawa na siya, uh, pag pixels naman na siya, what is pixel? So, ayan po yung tiny dot. So, kapag marami pong pixel, makakabuo yan ng image. So, the image, your pictures taken from camera, um, or Google, mga ganun, 
So, this the, that is a pixel. So, meron po siya mga color profile bawat pixel. Yan. So, tama po ba ako? Yan. And then, kapag sa mga vector naman po, yan. So, sabi ko po kanina, it's based on mathematical formulas. Kahit ba natin nyo siya ng pagkalaki-laki, kahit anong size. So, hindi po yan mag-blurred. Hindi pa yung magpipixelated. Yun po pinagkaiba. Para mas maintindihan na lang. Ngayon, Gina nagawa na po natin siyang pixels. Pixels. Yan. Ngayon, itatapat natin siya doon sa ating red rectangle. Yan. So, nag-fit na siya. Hindi pa. Kailangan natin siyang, um, ito yung create clipping mask. Ito naman yung fake clipping mask. So, para yung shape ng nasa taas or yung shape ng nasa baba is kapag tinate clipping mask natin, sasama siya doon sa shape ng nasa baba. Ayan. So, parang papatong siya doon or papatong. Ayan. Magiging overlay or kwan. Ayan. So, that's the use of pero bilog pa rin siya. Ayan. So, pero doon na siya sa gitna ng nasa baba niya. Ayan yung naka-arrow. So, that's clipping mask. Ngayon, next. Itong kwan naman na to, ilalagay ko doon sa bilog. Ngayon, paano ilalagay? So, lalagay natin sa doon sa bilog. Same process. Taas nyo sa pag ganito lang po mag-move ng layer. Ayan. Hawakan nyo, long press nyo po yung left bot, left mouse natin, and then i-drag nyo po siya hanggang may makita kayong parang na-highlighted na line. Ayan. And then, same process, right click, create clipping mask. Hindi siya nagkuhan. Bakit? Ngayon, ganito yung technique dyan. Bakit hindi siya po mga itong dun, or nag, nagkuhan dun sa block natin? Ayan, kasi lahat yan is nakakuhan dun. Ang first na gagawin nyo is ganito. So, i-release muna natin. Highlight natin. Control. Right click. Release clipping mask. And then, ilagay nyo muna siya dyan. And then first, right click. click clipping mask nyo yung background natin dun sa bilog muna. Ayan. After that, highlight. Control. J. Green up natin siya. That's groupings. And then, right click. Merge group. Na merge na natin siya. After that, right click, create clipping mask. Yan. So, okay na siya. Lagyan natin ng stroke itong red rectangle natin. Right, double click. And then, stroke. Para mas makita natin. Inside na lang. Yan. So, palitan natin ng kulay. Gusto ko yung pink. Yan. Sa pinkish siya. Ayan. Okay, so ito yung rule dyan. Kapag mayroon kang color overlay, hindi makikita yung lahat ng clipping mask mo. Yan yung isang rule ng clipping mask. So, make sure na hindi naka-color overlay yung ating style ng ating red um, shape para makita po siya. Or gradient overlay yan po, hindi po siya magpapakita yung mga clipping mask nyo. Ngayon next, gusto kong lagyan ng pink ito. Hanap tayo. Uh, may nakita yata ako dito. Ito. I want this stuff. Gusto kong kunin to. So, right click. Copy image. Punda tayo sa pic, pro, uh, Photoshop. Right click. Paste. Ayan. Ngayon, tatang, try natin tanggalin tong Barbie. Paano? Paano natin mag clone stamp? Hindi. Ganito siya. So, tignan nyo muna yung pattern. Halos parehas lang sila ng pattern. Ayan. Para sila dyan. Ito. Ito. Uh, halos parehas lang sila ng pattern. Ngayon, ang gagawin nyo, mag-duplicate kayo ng part kahit saan dyan. Ayan. So, make sure na naka-active yung ating layer. Ctrl J. Click. And then, eh, mali yata. Lock. Ctrl Z natin ulit. So, undo. Ctrl Alt Z. Eh, mali. Isa pa. Highlight na lang natin. Click. Control J. Click. And then move natin. I-move natin siya same as yung mga... Yan. Para hindi alata. Okay. So, wala na. Yung nanggal natin yun, parang tinakpan lang natin. So, that's the other technique. Ngayon, i-merge natin. So, how to merge? Right click. I control and then highlight nyo yung dalawa right click merge layers yun and then now gusto ko na siyang ipunta dun sa 
red na yan, yung red na yan. So, gagawin lang natin, clipping mask ulit. Tapat natin, and then, i-move nyo siya doon in between the group 1, yung group natin. Ito yung, um, sabi na natin, triangle design. Ito yung pink Barbie. Ayan. Bakit doon? Kasi kung sa taas, yan yun, katakpan na, nawala na yung puti na triangle kanina. So, kabahan siya. Automatic na yan na makiklipping mas din sa kan. Okay. Next. After that, meron na tayong base design. Ngayon, ang next, save muna natin kasi medyo mahirap-hirap na. Let's stop. Uh, Barbie. Ayan. So, always save para safe. Save and save. Click OK. Next. Let's cut out the picture na binigay nila. Ayan. So, meron na tayong tutorial na. So, tutorial number one yata. So, how to cut using pen tool. Ayan. Ito siya. Ito yung picture na binigay nila. Ito. So, medyo distorted siya. Nakaganon. So, dili lang yan. Tuturo natin. Okay. So, drag na natin tong picture dun sa ating Photoshop. Ayan. Auto drag. Nandun na po sa ating uh, last Photoshop na tutorials. Ayan. So, long touch nyo. Tapat nyo sa PS. And then, drag nyo siya dun sa gitna. Bitaw. Bitawan mo. Click enter. Ayan. Okay. So, parang na ganun siya. Na, uh, na ganun. Nahiga. Ngayon, ang gagawin natin, para nating patayo. So, let's G. Yan ito siya. So, hold nyo lang po yung control. Ayan. And then, I parang ayusin nyo siya dun sa gilid. Oop, is ko lang pa. Hanggang maging okay na siya yung sa kanyang parang nakatawin na siya. Ayan, okay na yung perspective pero medyo nabanat pa siya ng paganon. So, i-move natin yung controls ng paganon. Ayan, di mo hindi yan. Yup! Okay. Ayan, so, okay na siya. And then, then next is cutting. So, tatanggalin natin siya dun sa background. So, using pen tool na lang din. Para, kan? Ayan. Pen tool. Ayan. Trace nyo lang po yung nasa page. Ayan. So, medyo gusto nyo ng mas uh, okay yung pagkakat. So, much better na mas madaming points. Ayan. Space bar. And then, Uh, long press uh, left button para pwede mong i-view yung per pwede, pwede kang mag ano ba yung tawag doon navigate mo yung picture yeah. Yeah, lang. pwede naman natin gamitin yung quick selection tool pero ito na lang para mas accurate yung pagkakakat yan pala siya. Okay, yan. So, kapag ginamitan natin ng quick selection tool to, mahirap makuha itong crown kasi nag-merge siya dun sa background. So, yun po yung rule natin ba diba, dun sa ating tutorial number one. Sa side po, pwede siyang click and drag. So, click, click, and drag. So, make sure na kung ano yung pupuntahan nung next na point, dun nyo po itutok. Ayan. Oopsie. Ayan, okay na yan. Hindi rin naman makukuha itong mamaya. Kung yun ang pagkatsyan. Ayan. So, mga half body lang po siguro yung pupunin natin. Ayan. After that, close nyo po. Uh, kung hindi nyo pa po alam gamitin yung pen tool, uh, mayroon pong tutorial number one. So, check nyo na lang po yun para mas maintindahan nyo. Then, right click, make selection, click OK. Zero lang lang po yung pixel natin. Click OK. Then, punta po tayo sa ito, quick selection tool. Then, right click nyo po dun sa loob. And then, refine edge. Yan. Taas nyo lang po yung kanding feather. Then, OK na yan. Click OK. After that, duplicate, control J. Yan, nag-duplicate na po siya. Uh, click subject subject yan delete niyo na lang po yung nasa baba okay 
hindi pa ako gumagamit ng <laughs> layer mask. So, eto na lang po. Ayan. So, move natin siya dun sa ating glog. Glog. Ayan. So, parang nakautot siya. And then, clipping mask muna natin ulit siya dun sa ating whoops. Isa na siya. Bilog natin. Ito, triangle design pala siya. Ayan. So, sa taas ng triangle design, right click, click clipping mask. Yun. Ando na siya sa loob. Ngayon, parang ang dal ng kulay. Gusto kong ayusin yung color. Correction. So, ganito siya. Long touch nyo. Long, uh, make sure the subject is active. Ngayon, kung kuha nyo po yung control alt l so lalabas po yan or magta na lang shortcut sa auto level so shift control alt l yan so okay na siya next shift control alt m next sorry sorry control alt m pala and meron na siyang or control m pag control m na malalabas lang yung coin lalabas lang yung ating curve tool. Ngayon, kung gusto kung gusto nyong mag-auto na lang, control alt m. Auto na siya. So make ganito na lang gawin natin diyan. Ang always na ginagamit nila minsan itong nasa gitna. Ayun. Ayusin niyo na lang kulay. Ayun, make sure na hindi sa over saturated, saturated or uh, what is saturations. No. Uh, over exposed pala yan over exposure yan so make sure na ganyan may kuha pa rin yung details yan so yan for the meantime so ang gitna lang po yung minumove meron din yung ganito move nila sa gitna and then for details sobra yan pero much better move nyo na lang po yung sa gitna wala 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 natin pinala natin yung alt pag gusto nyo i-reset so click it, long press nyo lang po yung alt and then may magpapakitang reset yan. so baba na lang natin sa gitna yan ok na yan and then ayusin natin yung saturation so control u yan saturation natin sobra tas natin konti lightness baba ah so bangit yan so ok na yan for the meantime click ok Yun. Next, let's go to that one naman. Ayan na po, nalagay na natin yung ating subject. Ngayon, design na naman po natin yung the next layers natin. So, yung part thing natin mamaya is tungkol sa text naman yan. So, text, text, text. Is, duplicate na lang natin to. Control J. Ayan, nawala po siya. So, taas na lang po natin. Ayan. Tapat naman natin siya sa green. Lakihan natin konti. Uh, ay, wait lang. Kita na lang sa baba pala. Same process tayo. Ayan. Sa baba is yung black rectangle. So, taas natin. Ayan. Right click. Create clipping mask. Gusto kong i-duplicate yung ito. So, control J na lang natin natin yung triangle design natin. Yan, nawala po yung creepy mask. Ayusin na natin mamaya. So, tapat ulit natin dun sa... Yan. Nawala. So, nandito pa siya. Move natin. Yan. Yan ka muna. Ayusin muna natin to. Nawala. Ayun, nawala ba? Nawala. Wala yung triangle design ko. Control T. Nandun pala siya. Yan. Ayusin natin to So, right click. Right click. Bing mask. Subject. Right click mask. Ayan. Okay na po. Then next, gusto kong i-duplicate yung um, one ito. Yung ating border. So, saan hanapin natin si red. Ayan. Right click. Copy layer style. Paste natin sa block. Copy layer style. Copy. Ay, paste layer style na ito. Ayan. Ayan na. Next, gusto kong balik ta rin to. So, paano balik ta rin? Or paano i-flip? Ayan. Flip. Ah, flip. Ayan. So, punta nyo lang po siya sa gilid para may base con kayo. So, snap nyo na lang po. Ayan. So, make sure na yung line ng ating transform tool is match dun sa gilid. Then, next is click nyo lang po to. 
shift alt tapos i-move niyo siya sa gitna sa kabila yan ulit ulit ganun lang kadali ulit ulitin natin tol alt j click shift alt mas nyo lang po sa gilid that's it so move na natin yan duplicate na siya na duplicate na ngayon gusto ko itong puti mapunta rin dito sinisipon ako <laughs> copy natin to ulit paste natin sa gilid sa gitna yan and then duplicate iyup okay ay mali mali para may mali click natin shift out i-move natin yan para maging dumi natin yan so next merge control shift control highlight nyo lang po yung dalawa click and control click yan after that right click merge layers okay gitna natin sa green and then ayan nasa gitna na siya ng green right try natin i-clip yung mas to ah so hindi pa siya naging uh, isang pixels so try natin right click click yung mas ayan so okay naman na siya <laughs> no need to right uh, no need to laterize layer So, yan na yung design natin. Ngayon, punta na tayo sa neck. Ay, lagyan mo na natin ng pink. Ito pala. So, paste ulit natin yung ating kwan. Paste layer style. Yan, hindi ko pa. Pangat na siya. Tanggalin natin. Yan. Next. 